தமிழால் இணைந்த அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி சமைக்கிறதுக்காக விங்குடு பீன் வாங்க கடைக்கு போக போகிறோம் வாங்க விங்குடு பீன் வாங்க கடைக்கு போகலாம் இதாங்க விங்குடு பீன் பாருங்கள் இங்கே காய்கறியெல்லாம் இருக்குது நல்லா இருக்குது இங்கே உள்ள காய்கறியெல்லாம் இது தாய்லாந்து இது தாய்லாந்தோட பிளாக்பெரி ஃபைவ் டாலர் நைன்டி ஃபைவ் சென்ட்ஸு இப்போ நம்ம அந்த விங்குடு பீனை சுத்தம் பண்ணிக்குவோம் இது பாதி தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாதி வந்து நான் பொரியலுக்கு வச்சுருக்கேன் இது பாதி வந்து நம்ம துவையல் மாதிரி அரைக்க போகிறோம் இதை நல்லா கழுவிட்டேன் கழுவுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பிச்சு நிச்சினதாக உடச்சிக்கோங்க இந்த நடுவில் வர நாரை மட்டும் எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி இது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இதில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது இது உள்ளே விதைய பாருங்கள் இது வந்து சோயாபீன் மாதிரி இருக்கும் இந்த வெதை இதோட வெதை வந்து சோயாபீன் மாதிரி இருக்கும் இந்த துவையல் செய்கிறதுக்காக நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பீனு ஒரு ஸ்பூனு நான் வந்து கருப்பு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் புளி ரெண்டு பல் பூண்டு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி க மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு இவ்வளோதான் நம்ம இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துருவோம் இப்போ சட்டி காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த உளுந்தை போட்டு வறுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எண்ணெயெல்லாம் எதுவும் சேர்க்கலை வெறும் சட்டியில் தான் போட்டு வறுக்கிறோம் உளுந்த வறுத்து எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயை சேர்த்து மற்ற ஜாமானெல்லாம் வறுத்துக்குவோம் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் பட்டை மிளகாய் போட்டாச்சு உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அவ்வளோத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பட்டை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம புளி பூண்டு ரெண்டு பல் போட்டுவோம் பட்டை மிளகாய் தனியாக எடுத்துடலாம் இல்லைனா ரொம்ப தீஞ்சு போயிடும் இப்போ புளியை போட்டுருவோம் இந்த துவையில் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது நம்ம கருப்பு உளுந்து சேர்த்துருக்கோம் உங்கள்கிட்ட கருப்பு உளுந்து இல்லைனாக்கா நீங்கள் வெள்ளை உளுந்து கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த பீன்ஸை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுவோம் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பை இது நல்லா வதங்கணும் உங்களுக்கு இஞ்சி பிடிக்கும்னா இஞ்சி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் நான் பூண்டு மட்டும் தான் இன்றைக்கி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா நீங்கள் இஞ்சி கூட சேர்த்துக்கலாம் இது இந்த புதினா துவையல் பிறந்த துவையல் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது இது சுடு சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது இதில் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போட்டுருவோம் நீங்கள் அரைக்கும்போது பார்த்துக்கோங்க உங்கள் டேஸ்ட்டு எப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம அந்த பட்டை மிளகா உளுந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தடவை பரட்டி விட்ருவோம் இது ஆறணும்னா அப்படியே மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு அரைச்சிடுவோம் அவ்வளோதான் இப்போ துவையல் ரெடி ஆகிட்டு பாருங்கள் இது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்க நீங்கள் தாளிச்சு கூட செஞ்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சட்னியாக கூட யூஸ் பண்ணலாம் இட்லி தோசைக்கு கூட நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி நான் வந்து ரைஸுக்கு தான் எடுத்துக்க போகிறேன் சுடு சாதத்தில் நீங்கள் இதை மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம அடுத்தது எப்படி பொரியல் செய்வோம்னு பார்த்துருவோம் பொரியல் செய்கிறதுக்கு பீன்ஸை நல்லா சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் அஞ்சு ஆறு சின்ன வெங்காயம் அதை நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அரைக்கிறதுக்கு வந்து நாலு பல் தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு பச்சை மிளகாய் இதை அப்படியே மிக்சியில் நம்ம போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் 
இப்போ பொரியல் செய்கிறதுக்கு ஒரு சட்டியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம இந்த வெட்டி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை அதில் சேர்த்து வதக்குவோம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இருக்கும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இது வெங்காயம் வந்து ரொம்ப ப்ரௌன் கலரில் வரணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த பச்சை வாசனை போனால் போதும் கண்ணாடி மாதிரி ஆனால் போதும் இப்போ நம்ம பீன்ஸை போட்டுடலாம் இதில் காரம் வந்து நம்ம அந்த தேங்காயில் அரைச்சிருக்கிற பச்சை மிளகா மட்டும்தான் அதனால் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ தேவையோ அதை அந்த பச்சை மிளகாவை வந்து இங்கே காரத்தை கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இது இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கும் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் நீங்கள் வெந்நீர் சேர்த்து வதக்குனீங்கன்னா சீக்கிரமாக சமையல் முடிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம உப்பு போட்டுடலாம் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா பரட்டி விடுங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல தேங்காய் சீரகம் பச்சை மிளகா இதை வந்து நான் நல்லா மைய அரைக்கலை கொஞ்சம் கரகரப்பாக தான் அரைச்சிருக்கேன் இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம் இதோட கலர் பச்சையாகவே இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் மஞ்சத்தூள் சேர்க்கலை உங்களுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்க்கணும் அப்படின்னாக்க நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம செஞ்ச விங் பீன்ஸோட பொரியல் ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் நம்மளோட பொரியலும் துவையலும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங